നമസ്കാരം എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ മായ പീതാംബരൻ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ജയ എൻഡോസ്കോപ്പി അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും എന്തെല്ലാം ആക്ഷേപങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പ് എന്നാൽ ഒരു സ്കോപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ക്യാമറ ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് പുറത്ത് നമ്മൾ എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്ട്രോട്ടോളജിസ്റ്റിന് ഒരു കളർ മോണിറ്ററിൽ കൂടി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ അത് കാണാൻ പറ്റുകയും അതനുസരിച്ച് എന്താണ് രോഗിക്ക് ഉള്ള പല പല രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് കൊളോണോസ്കോപ്പി അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംറ്റംസ് ഒന്ന് വയറുവേദന ചിലപ്പോൾ വയറിളക്കം പിന്നെ മലത്തിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പോവുക പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് പെർ റക്റ്റം പെർ സെ മുതലായ പല രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറ് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്രോൺസ് ഡിസീസോ അൾസറേറ്റീവ് കൊളൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണമാവാം ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പല രോഗങ്ങളെ വൈറലി ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കൊളോണോസ്കോപ്പി വഴി ഉള്ളവിടെയുള്ള പരിശോധന വഴി നമുക്ക് കുടലിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് ബയോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിയിൽ കൂടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ രോഗനിർണയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് ചില രോഗികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ കൊളൺ ക്യാൻസർ അതായത് വൻകുടൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സംശയമുള്ള രോഗികളും കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല നാടുകളിലും അവർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അബോ അതായത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് കോളൻ ക്യാൻസർ സെർവേലൻസ് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള എല്ലാവർക്കും കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ സർവേലൻസ് സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സർവേലൻസ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ബട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിനൊരു അവയർനെസ് ആവുകയും ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം മുന്നോട്ട് ക്യാൻസർ സർവേലൻസ് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം സ്ക്രീനിങ് ആയിട്ട് കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏത് വയസ്സിലാണോ വന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് അമ്പത് വയസ്സിലാണ് കുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ വന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പേ കുടലിൻ്റെ കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോട്ടോളജിസ്റ്റ് ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാൻ കൊളോണോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു സ്കോപ്പ് കടുപ്പിച്ച് സ്കോപ്പ് കടത്തി വിടുകയും അത് ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വെൻകുടൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറൗണ്ട് ഫൈവ് ടു ടെൻ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെറുകുടലും ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ ചില രോഗി രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഈ കുടൽ വൻകുടലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ മോഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൻകുടൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ വൻകുടലുള്ള മോഷൻ മുഴുവൻ വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് ചില രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് തലേ ദിവസവും അന്ന് രാവിലെ മിക്കവാറും രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ തലേ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിന്നർ കഴിക്കാനും അതായത് ഒരു കഞ്ഞി പോലെ ഒരു ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന രാവിലെയോട് കൂടി ഇപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കൊളോണോസ്കോപ്പി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് പോളിത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മുതലായവ അത് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കോ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗികൾ രണ്ട് മണിയോട് കൂടി മോഷൻ മുഴുവൻ ക്ലിയറായി കൊളോണോസ്കോപ്പിക്ക് തയ്യാ റെഡി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊളോണോസ്കോപ്പി യൂഷ്വലി അപ്പോൾ ജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻഡോസ്കോപ്പി വായ വഴിയുള്ള എൻഡോസ്കോപ്
അത് ചില രോഗികൾക്ക് ഈ ബെൻഡെല്ലാം കടത്തി പോകുമ്പോൾ ദ വുഡ് ഹാവ് പെയിൻ അപ്പം മിക്കവാറുള്ള പേഷ്യൻസ് കോളോസ്കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സെഡേഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എയർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിട്ടാണ് കിടത്തി ഈ പ്രസ് പരിശോധന ചെയ്യാറ് ബട്ട് സം ടൈംസ് പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ഇടയിൽ ബെഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നേരെയോ നേരെ അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കാറ് ബട്ട് സം ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കാം ഈ പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമാലിറ്റി കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും അബ്നോമലായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോപ്സി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലീഡിങ് പോയിൻ്റ് കണ്ടാൽ ബ്ലീഡിങ് ക്ലോട്ട് ഇത് കോട്രൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടലിലുണ്ടാകുന്ന ദശ വളർച്ചകളാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രിപ്പറേ ഇത് പ്രിപ്പറേഷൻ എടുക്കുന്ന രോഗി ഇപ്പം മരുന്നുകൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ബി പിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് തൈറോയിഡിൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഓൾ ദീസ് മെഡിസിൻസ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഡയബറ്റിക് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കാവൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ബ്ലഡ് തിനിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ലൈക്ക് ക്ലോപ്പലറ്റോ ആസ്പിറിനോ എടുക്കുന്ന രോഗികൾ അത് ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഐഡിയലി അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊസീജർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോളിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബയോ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ള രോഗികൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രം അത് ചെയ്യുക ഈ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രോഗീനെ നമ്മൾ ഓൾനോസ്കോപ്പി പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒബ്സർവേഷനിൽ കിടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ സെഡേഷൻ മിക്കവാറും സെഡേഷൻ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ രോഗികൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺസ് സെഡേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ബട്ട് എൻഡോസ്കോപ്പിക്ക് ഞാൻ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ക്യാൻ ഐ ഡ്രൈവ് ബാക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും യെസ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് തിരിച്ചു പോകാം ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫൺ നമ്മൾ വായുവിലെ എൻഡോസ്കോപ്പിയിൽ സെഡേഷൻ കൊടുക്കാറ് എന്നാൽ കോളോണോസ്കോപ്പി മോസ്റ്റ് ഓഫൺ രോഗിക�്ക്ക് സെഡേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കൂട്ട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഈ പ്രൊസീജിയറിന് പോകാൻ ബിക്കോസ് യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു തിരിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് ബ്ലോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നാം അത് ജനറലി നമ്മൾ പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റ് പോയിരുന്ന ഗ്യാസ് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വുഡ് ജനറലി ബി കംഫർട്ടബിൾ ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പെർഫറേഷൻസ് മുതലായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് റേറായിട്ട് സംഭവിക്കാം അത് എവറി പ്രൊസീജിയർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോളോണോസ്കോപ്പിയിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മുൻകരുതലുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രോഗ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടർ കോളോണോസ്കോപ്പി നിർദ്ദേശിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം കൂടാതെ അത് ചെയ്യാം യു ഷുഡ് ഗോ ഹാഡ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അത് വളരെയധികം നമുക്ക് രോഗിയെ രോഗ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തെപ്പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻസും ഡയഗ്നോസിസും നമുക്കതിനെപ്പറ്റി രോഗം നിർണയിക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സോ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡു യുവർ കോളോണോസ്കോപ്പി ഈ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് അവർ ചാനൽ താങ്ക് യു